Manche nennen es Ultracycling, manche sagen, es ist Extremsport. Aber ich behaupte, ich fahre einfach gerne lange Fahrrad. Wo lange anfängt, weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, es ist was sehr Subjektives. Aber ich sehe gern, wie sich die Umwelt um mich herum verändert. Was mir beim Fahrradfahren halt richtig viel Bock macht, ist, dass es so zugänglich ist, also dass man so schnell an andere Orte kommt, dass es mir ständig zur Verfügung steht, egal ob jetzt im Alltag eine zwei Stunden Feierabendrunde, ob man zum Eisessen mit Freunden fährt oder ob ich in ein anderes Land rade. Diese viele Facetten, die es da gibt, aber dann auch so kleine Sachen wie irgendwie so eine Welle, wo man mit genügend Schwung drüber rollen kann, was sich ein bisschen anfühlt wie Fliegen oder wenn man mal richtig reintritt und einen Otschel sprint mit seinen Freunden macht, wie auch immer. Also es also, sind ja so viele Momente, die beim Radfahren halt mega viel Spaß machen. Also diese unterschiedlichen Spielarten auch davon, ob man einen Radmarathon fährt und da total an seine Grenzen geht innerhalb von wenigen Stunden oder ob man halt versucht, über Ländergrenzen mehrere Tage zu fahren. Diese Art und Weise, wie das Radfahren gelebt werden kann, finde ich total cool. Ja, ich würde meine Radfahrten eigentlich nie so richtig Training nennen, weil für mich hat Training immer was mit so einem ja, strukturierten Plan zu tun und es darf keinen Spaß machen. Und <lacht> ich trainiere natürlich irgendwie schon, weil ich mich natürlich vorbereite, um dann beim Rennen halt abliefern zu können. Aber ich trainiere so, dass es mir Spaß macht. Ich habe auch ein bisschen gemerkt, dass worauf ich Bock habe und auch sehr damit zusammenhängt, in welchem Zustand mein Körper ist. Also wenn mir danach ist, 200 Kilometer zu fahren, dann bin ich auch meistens wirklich fit und in der Lage, das dann gut so zu machen. Wenn mir danach ist, kurze, intensive Sachen zu fahren, dann ist es, glaube ich, auch gut zwischendurch. Und wenn mir danach ist, nicht Radfahren zu gehen, dann ähm, ist es, glaube ich, auch genau das Richtige für den Körper in dem Moment. Und dann schaffe ich es auch so, Spaß einfach an der Sache zu haben und viel Fahrrad zu fahren ohne dass ich die Motivation verliere. Ja, mit dem Radfahren habe ich ja nicht nur was gefunden, was mir unfassbar viel Spaß macht, sondern was für mich schon auch ein wichtiges Tool ist, meine Willensstärke irgendwie zu bündeln oder all das, was vielleicht in der Vergangenheit auch destruktiv gewesen ist, für mich so funktioniert, dass ich mit meinem Körper arbeite und daran sogar wachsen kann, dass es nicht nur sozial akzeptiert ist, sondern irgendwie gesund und auch noch super viel Spaß macht. Deswegen ist das Radfahren für mich ein wichtiger Bestandteil, ja, vielleicht, ich weiß ich nicht, zu meiner Persönlichkeit klingt sehr ähm, cheesy, aber ähm, es ist schon ein, irgendwie ein Teil von mir, ja. Für mich gab es nie so einen richtigen Start an dem ich angefangen habe, Rad zu fahren, weil Radfahren bei uns in der Familie schon immer präsent war. Also ich kann mich daran erinnern, wie ich mein erstes Fahrrad bekommen habe. Dann ähm, hatte ich eins, das aussah wie eine Tigerende. Dann hatte ich ein Kirschfahrrad und so ging das immer weiter. Und Radfahren war immer da. Und mein Papa ist selbst ein ja, Radsportfanatiker. So lief auch immer die Tour de France bei uns daheim und der Giro und so weiter. Und es war immer Teil auch des Familienlebens. Und so war es auch ziemlich normal, dass wir oft lange Touren gemacht haben, wo andere Eltern, glaube ich, gesagt haben, was, oh Gott, was macht ihr mit euren Kindern da? <lacht> ja. 
in einem Rennen, in dem man die Route selbst plant, wie das jetzt auch beim Dead Ends in Deutsch der Fall ist. Da kann man sich natürlich verlieren in der Routenplanung. Ich plane alle meine Routen mit Komoot, egal ob ich am Wochenende im Radfahren gehe oder jetzt für so ein Rennen. Ja, das Dead Ends in Deutsch ist ein Rennen mit fünf Sackgassen. Das Start und Ziel ist in Bellinzona und diese Sackgassen sind quasi in jeder Himmelsrichtung um Bellinzona verteilt. Ich glaube, alle fünf sind an irgendwelchen Gipfeln oder zumindest Anstiegen. Und in jeder Sackgasse gibt es einen Dolci, also sprich irgendeine Süßspeise. Und wer zuerst alle gegessen hat und zurück zum Start kommt, also zum Ziel, der oder die hat gewonnen. Für mich persönlich geht es darum, und das ist auch, warum ich diese Rennen fahre, ich will alles aus mir herauskitzeln, was möglich ist. Also ich will das so gut machen, wie ich das kann. Ich will mich am Ende schon auf jeden Fall körperlich am Ende fühlen, <lacht> aber trotzdem nicht zerstört. Also ich meine, ich will mich gesund und glücklich und trotzdem noch irgendwie kräftig im Ziel fühlen, aber mit dem Wissen, dass ich es so gut gemacht habe, wie ich es hätte nur machen können. Ich will im Ziel sein und wissen, ich habe alle Körner gebraucht. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, dieses Abenteuer anzugehen. Meine Herausforderung ist es, so schnell wie möglich diese Checkpoints zu verbinden und zurück zum Ziel zu fahren. Und deswegen werde ich auf der Straße unterwegs sein. Es sind ungefähr 500 Kilometer und 9000 Höhenmeter. Finde ich genau die Distanz und Höhenmeter, die man an einem Tag schaffen kann. Und das ist irgendwie schon der Reiz, das vielleicht in 24 Stunden zu schaffen. Was ambitioniert ist, tatsächlich weiß ich nicht, ob ich es schaffen kann. Aber es ist, ich weiß, es ist theoretisch möglich. Beim Dead Ends mache ich mir gar nicht so viel Sorgen ums Essen. Es gibt ja jedem Checkpoint Dolci und man kann für die 24 Stunden schon so viel Essen mitnehmen, dass es eigentlich reicht. Also ich werde mir Kartoffeln kochen und die mitnehmen und dann noch jede Menge Gummibärchen und Schokolade. Und da kann man so viel einpacken, dass es, glaube ich, für die Rennzeit reichen wird. Ja, generell jetzt nicht nur in den Rennen, sondern es ist einfach zu so einem Motto für mich geworden, dass ich mir nichts verbiete. Also auch im Alltag, wenn ich auf irgendwas Lust habe und wenn ich Lust habe, eine ganze Tafel Schokolade zu essen, dann mache ich das. Das ist, glaube ich, einfach ein bisschen meiner Vergangenheit geschuldet und ich werde mir in einem Rennen auf gar keinen Fall irgendwas verbieten. Loszufahren hat so eine ganz besondere Stimmung. Also es ist so eine Spannung in der Luft und man merkt, jeder, auch der taffste Mensch, wenn ich die gut kenne, ist dann irgendwie nervös und stellt noch Fragen oder rückt noch was am Fahrrad zurecht und so. Alle unterhalten sich, wie das Wetter wohl wird. Und also man merkt einfach, es ist so was in der Luft. Und wenn man dann losfährt, ähm, mag ich am meisten, wenn ich dann das erste Mal so alleine bin. Und diese Erwartung hat, was alles passiert und das finde ich irgendwie, das ist das coolste Gefühl bei einem Rennen. Ja, es ist so eine Mischung aus Respekt, ich würde nicht sagen Angst, aber auf jeden Fall Respekt. Ähm, dann ja auch ein bisschen Neugier, was passiert und aber auch die Freude, dass man jetzt nichts anderes machen muss außer Radfahren. Also diese Freude jetzt quasi zeigen zu können, wie man sich vorbereitet hat und genau jetzt alles geben zu können. Thank you. 
im Alltag geht es ja meistens darum, irgendwie zu funktionieren, auch soziale Beziehungen aufrechtzuerhalten zu Kollegen und so weiter. Man ist im Alltag diese tafelfreundliche und am besten gut gelaunte Person. Und auf dem Fahrrad, vor allem mit sich selbst, gibt es einfach keine, man muss niemand gefallen oder niemand, ähm, ich weiß es nicht, man kann einfach ganz roh sich selbst sein und dann diese dünne Haut, die man beim Fahrradfahren, wenn man das sehr lange macht, kriegt, die unterstützt es halt noch. Also ich, ich fühle mich da sehr ja, befreit eigentlich, nicht nur wohin ich radel und so weiter, sondern auch emotional. Also damit der Fahrer den Weg aus richtig vorfindet und sich nicht in der Wildnis verirrt, haben wir ihnen einen kleinen, einen kleinen Wegweiser parat. Auguri! Hallo! Hallo! Und Kaffee? Okay. Was ist Genau. Ich habe euch schon markiert. Ich dachte schon, ich brauche das. Deiner? Ja. Ah, danke. Ich habe jetzt im Nachhinein mitbekommen, dass wohl mehreren Leuten passiert ist, weil der Abschnitt, wo man in die Burg reinbiegt, zu so kurz ist und die Navigation, wenn man nicht genau in dem Moment da drauf steht, dann einfach weitergeht, ohne dass man in die Burg gefahren ist. Und das ist mir auch passiert. Auf jeden Fall bin ich den Parcours gefahren und dann nach ungefähr drei Viertel ist mir aufgefallen, hm, da waren doch irgendwo Fotos von so einer Burg. Wann kommen die eigentlich? Und dann habe ich schnell geschaut und gesehen, dass sie schon vorbei ist und dass ich den Parcours aber ansonsten korrekt gefahren bin. Und dann habe ich mir kurz überlegt, ob ich dann denselben Parcours wieder zurückfahre, inklusive der Burg, ähm, oder ob ich die Route fahre wie geplant und dann eben die Burg quasi nachhol. Und dann habe ich mir kurz die Regeln angeschaut und die Regeln waren halt, jeder Teil des Parcours muss in der Route sein und die Richtung ist egal. Und dann habe ich entschieden, dass ich quasi zurückfahre und die Burg nachhole und dann meine Route fortsetze. Und zwei, drei andere, wie ich jetzt erfahren habe, auch. Also ähm, es hat mich so ein bisschen beruhigt, weil das, auch das ist halt so ein Thema, was mich dann im Kopf ziemlich beschäftigt hat, weil dieses Routenthema sowieso so ein Ding von mir ist. <lacht> Es ist schon noch so ein bisschen Me-Time einfach. Also ich freue mich, alleine diese Entscheidungen zu treffen, alleine für mich Fahrrad zu fahren. Ich freue mich natürlich, wenn ich unterwegs jemanden auf der Strecke treffe, aber auch dann ist man ja meistens sehr kurz zusammen und das finde ich persönlich auch dann ganz gut so. Also ich bin gern für mich alleine und das ist auch eine bewusste Entscheidung, diese Rennen solo zu starten. Ich bewundere eigentlich die Pairs, bei denen es gut funktioniert. Ich stelle mir das für mich ziemlich schwierig vor. Für mich und für die andere Person vielleicht auch.
Ich würde mir leichter tun, wenn ich der schwächere Part bin. Also wenn ich quasi keine Kompromisse eingehen müsste, was die Leistung irgendwie angeht. Und ich würde mir schwerer tun, wenn ich mit jemandem starten würde, der oder die schlechter wäre, weil ich in so einem Rennen, das ich mache, um es so gut zu machen, wie ich nur kann, dann halt dieses Ziel nicht erreichen könnte, glaube ich. Oh, der Anstieg war ein Brett hier. Das ist die Frage, die jedem Stimmel sehr ins Opfer kommt. <lacht> also auch also schon ja. Das ist richtig cool, das ist so eine Kokstüte. Leider ist es bei gab es nicht, oder? Mhm. Ja, Mahlzeit. Mhm. Hinten am Rücken werden die auch schön warm, oder? Perfekt. Da unten gibt es solche. Ja, wenn man ein bisschen ein Stück runter und wieder hochfahren. Ist das, ist das viel? Hm, das war aber dieser Gravel-Typ auch oben jetzt. Also, den hast du wahrscheinlich jetzt ja, gesehen. Ich glaube, das ist genau da, wo das Gravel-Stück angefangen hat eigentlich. Muss sein, oder? Ja, ich meine, bei ja. 8800 kommt es dann auch nicht auf. Der hat dann sind Dolce angemeldet. Ja. Ja, ich fand es ziemlich hart hier hoch. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Ah, geil, da steht bestimmt am Ende Dolce. Schon, gell? Das ist ein Buchstaben. Ah, Martin, du hast das checkt. Ich habe mich die ganze Zeit echt richtig fit gefühlt, voll gut. Und dann so ab der Hälfte hier hoch, war plötzlich, ich hatte voll Magenweh, dann habe ich kurz angehalten. Ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall bisher das Schlimmste. Das war auch einfach mega steil. Es dauert so zwei, drei Stunden, bis ich mich so angekommen fühle und dann geht das Radfahren irgendwann so ein bisschen von alleine und man schaut sich um oder hat vielleicht ja, kleine Begegnungen mit anderen Menschen oder ähm, einfach wie sich die Natur verändert, wie die Tageszeit sich verändert. Also da passieren ja Dinge in der Umwelt, die man sonst auch in seinem Alltag gar nicht so wahrnimmt. Der Fokus auf das Hier und Jetzt und auf die Probleme, die so grundlegend sind in dem Moment, ich glaube, der macht das Ganze auch aus, also dass man eben nicht mehr an das Leben im Alltag denkt, geschweige denn an die Rennsituation oder irgendwas, sondern nur eben auf das Hier und Jetzt so fokussiert ist. Zum Beispiel in den Pyrenäen ähm, im Herbst letzten Jahres waren oben wilde Pferde und ich habe dann angehalten, um ein Foto zu machen und eins von diesen Pferden kam auf mich zu und hat mich so angestupst. Und es war einfach so magisch, kitschig, also genauso wie es sich anhört, so war es. Und dann ähm, habe ich einfach angefangen zu heulen, weil es so schön war. <lacht> also genau das ist halt so ein Moment, der ähm, ja so besonders ist, dass der, der Alltag einem auf gar keinen Fall naja, zu so einer Erfahrung bringt.
Ich glaube, ich bin einfach ein extrem willensstarker Mensch. Also es hat schon irgendwie so angefangen, dass ich, glaube ich, voll das Schreikind war und meine Eltern, glaube ich, ein bisschen Mühe mit mir hatten, weil ich wohl ein sehr emotionales und willensstarkes Baby war. Dann hatte ich leider in meiner Jugend eine Zeit, in der das sehr destruktiv war. Also ich war gut in der Schule, hatte viele Freunde, habe mich auch sehr wohl gefühlt. Ähm, immer schon Sport gemacht, was mir gut getaugt hat. Und irgendwann hat meine Familie zur Fastenzeit auf Süßigkeiten verzichtet. Und ja, dann wurde das leider zu meinem neuen Spleen sozusagen. Und ich habe dann angefangen, keine Süßigkeit mehr zu essen, was dann irgendwann äh, in einer zweijährigen Anorexie geendet hat, was für mich extrem lehrreich und auch eine sehr schwierige Zeit war. <lacht> Wie soll ich sagen? Ich habe das mehr oder weniger alleine daraus geschafft. Und. Ich ja, bin eigentlich bis heute ziemlich stolz darauf. Ich glaube, es hat mich geformt und auch zu dem Mensch gemacht, den ich halt bin. Also ich ich habe mir da irgendwie vielleicht eine blöde Aufgabe gesucht, um was perfekt zu machen. <lacht> ähm, und habe dann da gemerkt, dass es halt alles andere als perfekt ist, irgendwie extrem auf seine Ernährung zu achten, so wie ich das zumindest da gemacht habe. Also es war auf jeden Fall die falsche Challenge. <lacht> das hat mich dann bis ich 18 war, ja ziemlich geformt und danach habe ich die absolute Freiheit gesucht, weil natürlich dieses nichts mehr essen einen extrem einschränkt und ich war offensichtlich sehr gut darin, nichts zu essen, <lacht> habe es Gott sei Dank dann auch geschafft, wieder zu essen und danach war ich unfassbar viel feiern. Also ich war zwei, drei Jahre dann komplett in dieser Freiheitsschiene und habe jede Freiheit genutzt, die ich irgendwie hatte und habe auch das ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also der Sport war immer da. Ich bin auch während dieser Party- und Feierzeit immer laufen gegangen und Marathon gerannt und so. Ich war auch nächtelang wach in irgendwelchen Berliner Clubs und so und auch das war eine wichtige Zeit, glaube ich. Und dann habe ich aber erkannt, dass der Sport eine Möglichkeit ist, wie ich mich so spüren kann und so an meine Grenzen gehen kann, in einer nicht nur sozial akzeptierten Form, sondern auch in einer Form, wie es mir persönlich gut tut. Also wie ich mir nicht selbst schade durch ähm, Feiern und Alkohol und Schlafentzug oder dadurch, dass ich nichts esse, sondern ähm, wie ich einfach in dem Sport durch die Bewegung so an meine Grenzen kommen kann, dass es gesund ist und dass es ähm, eine soziale Form davon gibt, also wie ich das mit Freunden mache und so weiter. Genau, ich glaube, dadurch habe ich einfach geschafft, das Radfahren so für mich zu nutzen, dass ich diese Persönlichkeit, die ich ja mit mir trage, also ich will, früher dachte ich vielleicht, es wäre was Schlechtes, also dass ich Dinge immer auf die Spitze treiben muss oder dass es mir so viel gibt, Dinge auszureizen. Aber jetzt sehe ich darin eigentlich was extrem Positives. Also es ist der vorletzte Anstieg, also der vorletzte Checkpoint. Ich habe jetzt 349 Kilometer und 7.007 Höhenmeter. Das heißt, es fehlen noch 1,8. Yes. Ich war zweimal pinkeln. Und meine Hose hat so ein Magnet hinten, was ja ganz cool ist, weil man kann ultra schnell pinkeln gehen. Aber ich komme da nicht mehr ran. Ich habe bestimmt jeweils 20 Minuten geflucht und da gestanden und so. Und das hat sich sicherlich keine Frau ausgedacht, wirklich. Ich merke so ganz bisschen mein rechtes Knie, wo ich letztes Jahr eine Entzündung hatte. Aber ich glaube, es ist vertretbar. 
tendenziell eher zu wenig gegessen, aber mir war heute zweimal schlecht jetzt. Ich glaube, ich kann gar kein Deutsch hier. Mir ist eher so nach Kartoffeln. Ich habe noch zwei. Mega schön habt ihr es hier. <lacht> ja. Ich war hier im Februar mal Bikepacken. Mhm. Da wusste ich ja schon, dass ich hier mitfahre. Und dann dachte ich, oh Gott, die Helfer, die hier ausgesetzt sind. <lacht> ja, mein Bett ist gut. Hey, cool. Danke. Noch eine? Ja. <lacht> Oh, und jetzt habe ich ein Problem. Boah, ich habe noch so viel Essen. Ja, das Problem habe ich gerade auch. Ich probiere jetzt was heißt. Sie haben Tee und du bist. Ciao. 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 In einem Rennen fahre ich nachts los und es ist kalt, es ist dunkel, man ist wirklich sehr fokussiert auf die drei, vier Meter vor sich. Also der Fokus ist ja allein vom Lichtkegel der Lampe sehr klein und ähm, es, es ist voll ruhig, es gibt auch kaum Verkehr. Ich fahre gerne in der Nacht und trotzdem ist es natürlich so eine gewisse Spannung. Der letzte? Ja. Heißt bestimmt Dolce. <lacht> Dolce, würde ich sagen. Also war heute schon schlechter. <lacht> Hast du Lust auf einen Apfelstrudel? Ja. Oder ich habe noch das Dolce von dem letzten Checkpoint. Du musst sie hier mit dem Meter einsetzen. Das ist <lacht> Ich glaube, du meinst, das ist erweitert. Das ist einfach so Also Nelia hat zum Beispiel nur das Innere gegessen. Ja, und die ist schon noch heim. 68, ja. Und noch ungefähr 800 Höhenmeter. Und 5 ist auf jeden Fall eine Regen drauf. Ja. Das ist die Frage, wann die durch Lugano durchgeht, weil die Sonne mhm. sieht trocken aus. Und ich glaube, dass die Übelkeit, die ich hatte, daher kommt, dass ich zu wenig trinke. Wechselt ihr euch ab mit Schlafen? Ja. Ja, wir trinken jetzt dann gleich. Ja.
Für mich ist es einfach die größte Zufriedenheit irgendwie. Also es ist nicht mal so krass euphorisch oder so, sondern ich bin einfach dann zufrieden mit mir, wenn ich alles gegeben habe und ähm, fühlt sich einfach gut an so. Also jetzt nicht mal krass übergut oder wie auch immer, nicht kein Rausch oder sowas, sondern ich bin dann einfach zufrieden. <lacht> wie geht's? Gut. Ich unbedingt unter 24 Stunden heute. Siehst du? Ja. <lacht> Ich habe Viertel, nee, 20 V oder so, dachte ich, oh fuck, jetzt muss ich. Ja, hey, du kriegst doch den wichtigsten Stempel von allen. Ah ja. Ah, danke. Ja, den besten. Wow. Na? Warte. Ja. Magst du mit Kuchen oder ohne? Nee. Nee. Okay. <lacht> Aber magst du eine Suppe oder ein Bier oder eine Cola oder? Ja, ein Bett? Bett und Suppe. Das wäre geil. Ja. Also eben unter 24 Stunden. Voll schnell im Vergleich zum letztes Jahr. Ja. Oh. ja. Da war der Regen. Ja. Irgendwann war es schon so das Gefühl, ich bin schon auf froh, wenn es vorbei ist. Aber jetzt am Ende ging es noch mal dann richtig schnell. Ich dachte an dem letzten Checkpoint, boah, das zieht sich jetzt bestimmt noch drei Stunden. Aber dann ging es schon schnell. Ja. Ich habe den Schnaps dabei. Ich habe den Schnaps dabei. Einfach nur was. Ah, ja. <lacht> ja, wir brauchen noch recht viel. Eine ganze Packung M&M's. Kannst du morgen noch mal fahren? Ja, ich glaube, die kommt schon noch weg. Okay, ich lege mich mal hin. Ich finde es auch immer richtig schön, dann ähm, noch Zeit im Ziel zu verbringen, um alle anderen, die noch ankommen, zu begrüßen und dieses Ankommen jedes Mal immer noch so ein bisschen mitzubekommen. Also ähm, ja, die Gefühle, die da mitspielen, sind schon auch schön zu beobachten. Also tatsächlich schreiben mir ziemlich viele Leute auf Instagram und so weiter irgendwelche Fragen und manche Fragen, also viele Fragen zielen darauf ab, ja wie trainierst du oder wie motivierst du dich immer, immer wieder aufs Rad und wie, wie schaffst du das auch bei schlechtem Wetter aufs Fahrrad zu gehen und so. Und ich weiß nicht, die Frage, das klingt jetzt voll blöd, aber die Frage stellt sich irgendwie für mich nicht. Ich habe halt einfach immer Bock. <lacht>